जमान शाह दुरानी अहमद शाह दुरानी का पोता था दिसंबर सत्रह में उसने टीपू सुल्तान और हिंदुस्तान के दिगर मुसलमान उमरा की दावत पर पंजाब की तरफ फौजी मुहिम का आगाज किया दरियासिन अबूर करने के बाद वो हसन अब्दाल और रावलपिंडी से होते हुए रोहतास के किले तक पहुंच गया ये किला सोलहवीं सदी में हिंदुस्तान के नामवर पश्तून हुक्मरान शेषा सूरी ने तामीर किया था नवंबर 1822 में बरतानवी मुहिम जू विलियम मूरक्राफ्ट ने रोहतास किले का दौरा किया मकामी लोगों ने उसे बताया कि इस किले के एक दरवाजे के ऊपर फारसी जबान में एक कुतबा लगा हुआ करता था जिसमें शेषा सूरी ने इसके तामीर होने की तारीख बताई थी और साथ ही अपने जानशीनों को तनबी दी थी कि उन पर उसका कर्ज या मलामत होगी अगर उनकी गफलत की वजह से रोहतास का किला इनहतात और खस्ता हाली का शिकार हुआ जब सत्रह सौ छियानवे में जमान शाह दुरानी का रोहतास से गुजर हुआ तो उसे शेषा सूरी की उस इंस्क्रिप्शन पढ़ने का इतफाक हुआ जमान शाह दुरानी को शेषा सूरी की वो इबारत पसंद नहीं आई और उसने हुक्म दिया कि उस इबारत को दरवाजे से मिटाया जाए जमान शाह दुरानी का शेषा सूरी की इस तरह बेतोकीरी करना हैरत की बात है ये वजह मालूम नहीं है कि आखिर उसने शेषा सूरी का अपने जानशीनों को दिए हुए हुक्म को क्यों बुरा मनाया ये मुमकिन है कि जमान शाह ने एक पश्तून बादशाह होने के नाते अपने आप को शेषा सूरी का जानशीन समझ लिया हो चूंकि जमान शाह दुरानी के दौर में रोहतास का किला हस्ताहाली का शिकार था इसलिए उसने ये समझ लिया हो कि शेषा सूरी उसके मुतल बात कर रहा था ये भी हो सकता है कि जमान शाह दुरानी को सिरे से पता ही ना हो कि शेषा सूरी एक पश्तून बादशाह था और उसने उसे एक मुगल बादशाह समझ लिया हो